E kam në studio mje ku nartan koni, me mbroma, falem derit që jeni këtu në Euronews Albania. Ka që një inisiative juaja personale dhe si qytetarë dhe si mjek për të bërë këtë denoncim dhe për të vajtu për dënë dëshmi sot dhe dëshmi apo morët në pyetje në përpara prokurorve të spakut? Si ishte mardhenja? Në fakt, u thira nga prokuroria e spakut, më shumë për të pasuruar atë kaldzim që që i kishim bërë rëth një muajnë për parë, sepse duhet keni parasysh që prokurorët nuk janë të fushës dhe ka disa detaje të teknike, përsa e përket sterilizimit, si si kryhet, që farë mjetë është duhen, si logoritet kostoj e sterilizimit të një seti, ka të sa detaje për të cilat unë dhash shpesoj të kënë dhënë kontributin tim. Sa që ndruat e të me prokurorët? Kishin shumë informacion, e kështin leduar mirë dosin, si ju të farë për shtipje ju kryojnë? Unë pash një frymë shumë objekt, shumë pozitive aty, dhe pash një frymë që më ndjellë besim se se kjo jetim do të bëhet ashtu së shduhet dhe do të shkojt dhe një në fund. Qëfar keni vënë në rejnë një koncesionin në esterilizimit të ki cili si pas ju është ka pasu shkelje dhe është jashtë logikës, ligjeve në fuqi të kemi? Tani, spun të e gjithë se historie, ishte ishte ajo që nga tha këllëshëja në vitin 2019, në raporti vitit 2018, që u shpal ose u publikua në besoj nga marsi vitit 2019, ku thonde që gjente ishte disa parametra që ishën abuzive. Pas kësaj, pam shumë lajme në mediat e shkryrëra dhe atët vizive, gazetarët e shumët që kishin hasur dhe ato disa gjere që nuk shkonin dhe flistin për këto paqarëci lëtë tëmë, ose për këto abuzime të mundshme, dhe aty në lindi ideja që ta lugarisim njërë të koston e këti shërbimi, e këti sterilizimi, në mënyrë objektive që sa kushtonë e realisht. Në vërte është lidhë një kontrat ku i paguaj me së të rishtë në qenën dhe të euro për set, por realisht kjo sa në kushtonë. Sa kushtonë në që se do duham të bëjmë një sterilizim. Dhe më një lugarit thjeshtë që bëmë një lugarit thjeshtë në rangë komëtarë lëtë tëmë. Kushe bëri? Ju si individ? Kusë thjeshtë e iniciova, po e iniciova. Ju më shteti nisë maturje më pas. Po, pa tjetër. A ka arsye politike pas këti denoncimi? Jo, nuk ka arsye politike. E keni bërë si qytetarë, e keni bërë si mjek, ju jeni mjek që jeni në aktivitet? Po, pa tjetër. Dhe nuk patët frikë të denoncionit të? Jo. Se ka dhe një dimension personal në gjithë të histori, besoj. Patët një moment të reflektimi që të shumë duhet mua të mërë me këtë, të shkoj të denoncoj në fund fundit një aferë në një nivelli të lartë. Me thënë drejtën nuk pata. Nëse provohet që është këshu gjithmonë. Me thënë drejtën nuk pata. Unë kam jetuar shumë vjetë jashtë, kam është viti pesë që jam këthyrë në Shqipëri. Masin nga që jam mësuar me frim tjetër, unë... Gjithët më bështetje të kolegët e tjerë? Apo thanë, artanë që duke bërë se... Jo, më bështetje gjej për herë të kolegët, por është më shumë një mbështetje pasive letëm, se sa një mbështetje aktive. Po pëse është pasive? Po për vetë spesifikat e problematikat që ka Shqipëria, besoj, sepse jetojmë një ambjent autokratik, jemi shumë largë nga demokracia reale, dhe duke qenë një ambjent të tjilë, normalisht që edhe njerëzit stepen në kështu loj kauzash, sepse kanë ato problemet e vogla që ka Shqipëria, jo do me ishin nga puna, jo do më bëjnë presionet ndryshme, dhe normalisht shumica e njerëzve stepen, e para është kjo, e dyta, që është me rëndësishme për mendimit tim, jemi vetë popull që akumë nuk jemi mësuar me këtë frymë, që që është për shumë në Gjermani, në Francë, në vend më të zhvilluara, dhe më thonë, ngritja e zërit për një problem që nuk shkon, është e qështë i perceptimë, është e qështë e frymë, në varë si mësua është. Nuk jemi mësuar 20 vjetë komunizëm që të mgrejnë zërit, në të një kemi shumë të vështirë. Dhe që është një fazë që besoj se do e kalojmë edhe në shqiptarë. Dhe po të shikoni... Dhe ju është një si një kontribut tuajnë këtë. Po, po tjetër. Të kriohet kjo frymë dërgjësimi që gjithë të reagojnë ku shojnë diqka që e konsiderojnë si padreci. Ku është problemi si pasi është? Vetëm të këqmimi është problemi në rastin e koncesionës të realizimit dhe nuk e di se qëfar do bëjnë prokurorët me pas dhe si do jetojnë. Por sigurisht që ka shmimet të ndryshme, përsetet të ndryshme, kushtet të ndryshme sterilizimi, a janë marë para syshtë të gjitha këto se, ndoshta dhe kreasimet unë kam parë në media, në fakt, shpesher kreasimet me Londrën, NHS-in, se si e bëjnë ata, sa kushton atje, pa ti kushton për një popullësi 6 milion, këtu është për një popullësi 2.8 milion, nuk e di se si pasaj bëhe dhe për logaritja e kostove. E keni marë para syshtë të gjitha këto, kur keni bërë denoncimin, kur keni shprejo shqecimin tuaj? Po, pa tjetër, themeli i kësaj, i këti shqecimi, është pjesa ekonomike. 
Sepse unë nuk njësëm si... Unë nuk njësëm si fillim si mjek, njësëm si qytetarë si taksat bagues. Dhe shqecimi një kryesor është që taksat e mjek ku shkojnë. Ku shkojnë leket tona. Ku përdoren leket që në mbajnë neve nga taksat. Kështë problemi një kryesor. Dhe në qastin që shohim një kejsh përdorim, letë them, nuk për them abuzim, se atë dhe leta thotë prokuroria, atë dhe më lindë pyetja, që pëse ndodhë kështu, dhe më lindë në drejta që... Pyes është dhe ma ditë kërko është hetim për këtë gjë. Mi gjëtë, ka dhe një raport me diskostos dhe cilësis. A është rritur cilësia e civilizimit të mjetëve të punës të mjekve? Tani, atë nuk e dim, realisht. Në mënyrë objektive nuk e dim. Po në punën e përdishmet mjekve kjo vërrehet. Faktën, në disa biseda që unë kam bërë, po kanë qenë informale, jo në cilësin e gazetare, së tonë që po, se i lizimi është bërë më i mirë në kuptimin në cilësor. A ka kjo një kosto të përafort me të shmimin që ka aktualisht, apo nuk është e drejtë raporti? Nuk është e drejtë raporti, sepse në qoftë të se, ju keni një përmirësim 22% në sterilizim, si që thotë, kjo 22% që është një numër që thotë Ministre Shëndecis. Në qofë se arrini me 8-10 herë më shumë kosto 22% përmisim, atërë këtu ka një problem. Në qofë se arrini 400% përmisim, oke, po e pranën. 8-10 herë kosto... Përqindja e rritjes e cilësis në raport me të qmimin nuk është e pranushme. Nuk është e pranushme, se tani ka disa gjera që duhet matën në mënyrë objektive. E para është kjo, e dyta 22% për shemull, është një shifër që e thotë Ministria, Por, nuk ka një raport që të lëmëtoj se si është logaritur kjo përqindje, sa ka qenë mërë për para, që u bëta një 22%, në mënyra se se logaritit kjo, sa ka qenë numëri infekcionë mërë për para, sa është të një, këtë nuk e dim ne me sakësit. Nuk ka shifra, apo nuk ka transparens? Shifra është kjo, por është shifra i thjesht që thuhet. Që është dënë, po pra, nuk ka transparens për mënyrën se si është për logaritur. Shifra që thuhet vetëm në nërbër intervista në premisione. Ju e thatë, në fakt, një se dy përqinë që ndë kërë ministre ka cilësuar si sukses, sepse thotë spitalet kishin ende vegla të kohës të komunizmit, infekcionet ishin shumë praniqme, ndërko që tashmë ka vegla bashkohore në punën e mjekve. Êshtë e vërtet kjo në dëshmin që keni ju të pakt Veglat kirurgikale janë veglat që përdorën për një afat të saktuar dhe pas një farë kohë, ato amortizohen dhe duhet në drohen. Dhe normalisht që para koncesionit sterilizimit ka pasur dhe veglat që kanë qenë të amortizuar, të cilat normalisht të zëvënsohen, ashtu të zëvënsoheshin edhe mërë para. Nuk me ndoj se shumica dërmuse e veglave ka qenë të amortizuar, sepse po të ndodhë të kështu, ju do të gjonit lajme që një dit bukur në Shqipri u ndërprejnë gjithë operacionet rankë mëmëtarë, sepse nuk kemi më vegla. Më thonë, keni parë për shumë në përlajme që kanë nëzirë disa pinca të kalbëra ose disa agrishërë të ndryshkura, pa tjetë që ashtu vegla është duket pasur, pra të janë vegla konsumi që kër i vje koha... Në një moment do i vinë të fundi. Pyti e fundit, ke besim se spak do të bëjnë një jetim të pavarur, të ndershëm, nga i cili do dali një gjukim të cilin të do të apranosh në fund? Apo dhe grupi që me cilin i li bashkuar të iniciativë? Pa tjetër, unë kam besim, sepse shohë që ka një frim pozitive, si fillim, mund të them që ishte spaku që që lanqoj se ka filluar jetimin, pas verifikive që bëri, një jetim të cilin edhe mund të mos të fillon të fare, të përdieni, por kjo vetë fillimi i kësaj, i këti procesi, në një kokajtë të shpejt, me thonë drejten, asë një mojë nuk është bërë nga kalzimi, do të thotë që edhe për ata ka një interes, sepse e shohin që realisht është një kaos për që për poplin ose për opinioni publik është rëndësishme dhe ka vëmendin e durë. Flem derit, Arten Koni, që ishtë në studio në Ilva Nau, në Euronews, Albania, flem derit dhe për kontributin që jepni në shëqërin shqiptare për denoncimet të tila.